这铺上住过仨人，你知道他们都去哪儿了吗？都被朱爷我打跑了。你也不打听打听，谁敢住这屋？嘿，算你有福。朱爷我快出去了，心情不错，要不然早就收拾你了。朱爷好，朱爷好。嗯。哟，朱爷好，您起来了。听说您快出去了。啊啊，是啊。哎，恭喜朱爷爷啊！恭喜朱爷。差不多就这几天了。啊，您出去可得想着我们呀。放心吧。你慢走啊！喂吧，这……哎哎，朱爷，您来了。下棋呢？下棋呢？我刚……这棋不对呀、啊！这棋得放这儿。到你了，快！你得这么走。你走这儿，你放这儿，走。别急呀、啊，等我走了，这地盘都是你们的了。今天在座的，除了咱们泰山会大小头领，还请来了运城其他帮派的掌门人。大伙儿都知道，我们泰山会大哥暴病去世，还没来得及留下遗嘱。国不可一日无君，咱们泰山会也不能没有掌舵的。今天请大伙儿来，就是要跟各位打个招呼。过些日子，泰山会要选出掌舵大哥。胡帮主是五合帮帮主，也是前辈。今天请胡帮主和各位掌门大哥出席，就是要做个见证。有劳各位了。泰山会是运城。乃至山东最大的帮会，必须有一位能服众的掌舵大哥。现如今，梁在成是泰山会的二哥，精明能干，一直是老掌舵最信得过的人。江湖上名号很响，正可谓是众望所归
，徐唐是三哥，也是泰山会的中流砥柱。想来新的掌舵大哥肯定是他们两位中的一个。侯王主，你不用那么客气，向着梁二哥，你就直说嘛。二哥，什么事儿咱哥俩不能私下聊啊？非得弄得兴师动众的。老三，这里没外人，有话摆在桌面上。老大死了，泰山会到底多少家底儿，咱得拉个清单。亲兄弟还明算账吗？那颗夜明珠，老大总不会带进棺材的吧？啊？老三，老大刚死，你就闹分家。玄掌舵大哥是为了什么？就为泰山会不能散。各位，我选了个日子，十天之后是十月初九，良辰吉日。到那天，咱们聚齐了，推玄掌舵大哥。哎，站住！你俩干什么的？你俩认识字吗？福运赌场，不是什么人都能进的，啊！也不看看你们俩这熊样。哎，哟，两位还想玩两把？我看你们就是把裤子当了，也玩不起，玩不起。走走走，走啊！聋了，赶紧走！走啊！快走！走！我说谁敢砸我的场子？原来是你啊，大哥，兄弟混成这样，给你丢人现眼了。实在不想砸场子，是大哥的手下，狗眼看人低啊。这是我兄弟朱三儿，往后叫朱哥。朱哥，朱哥，朱哥，大哥，鲁石，是我在牢里认识的兄弟。往后都是兄弟。自从大鱼出来，我就没打算去别的地方。头一个想的就是投奔大哥您。你小子就不怕撑死？跟了大哥，往后还怕饿肚子？大哥，老头死了，泰山会的掌舵大哥就是您了吧？往后兄弟们跟着您混，运城就是咱的天下了。
。徐爷，你晓得？怎么了？尽管说。梁爷。啊？这么巧？梁爷非要吃熊掌。可这店里就一只，徐爷，您不是点了吗？梁爷，咱可惹不起呀！徐爷，您大人大量，盖个别的菜。今晚这桌啊，算小的孝敬您老了啊！他惹不起，我大哥就惹得起了。先来后到，熊掌我们先点的，让他们玩去。我倒要瞅瞅，是谁要跟我们抢食啊？哟，感情三哥呀，这不大水冲了龙王庙吗？朱师爷，是你跟我抢熊掌啊？哎，三哥，我哪敢呢？那边是二哥，二哥也在啊。嘿嘿，这不是巧他爹碰上巧他娘了吗？二哥，你也喜欢这家馆子？咱哥俩可是有日子没坐在一块喝酒了，今儿难得。嗯，老三，听说熊掌只有一只啊？一会儿就上，一块吃呗。<笑>僧多肉少，分得过来吗？二哥是想吃独食啊？好，那我走了。我就口中夺食了。熊掌来了！哎呀，哎哎。我也叫你一声梁二哥。我们三哥厚道，不跟你争。你别以为就怕了你，懂不懂规矩？这儿没你说话的份儿。来，快上，算我账上。哎，好，好，来。哼。梁二哥，孝敬你。二哥，慢慢享用。那、啊、我可就不客气了。徐唐是这个，今天一见，我看他是这个，跟着他能成事吗？大哥，泰山会能有今天，不全仗着您冲在前面吗？这梁赛成除了会耍手腕，还会什么呀？你怎么那么出他呀？有种跟鲁石学学，有话去跟梁赛成当面说。叫齐，走到后院来。是。您说这老三他是真怂，还是装怂啊？就得挫挫他的锐气，让所有人都知道，我才是掌舵大哥。嗯，好。我再说一遍
，往后你们都得给我夹着尾巴做人，不许招惹是非。谁要是坏了规矩，我绝不轻饶。三哥，那夜明珠当初可是咱兄弟们结的，还折了好几个弟兄。老大死了，那夜明珠总不能归了他梁载长吧？出去，出去，出去！哎，这世上……嗯还真有夜明珠，切，那是你没见过。去年报信着说有外邦商队经过运城，三哥带我们设的埋伏，后来才知道，感情啊是外邦给朝廷进贡的，最值钱的，就是这颗夜明珠啊。这朝廷贡品，你们说结就给结了，官府也不追究。有钱能使鬼推磨呀，太上会早就买通了州县官府。查案的雷声大，雨点小啊，糊弄上边，成了无头案。<笑>那叶明珠，啥时候让我见识见识？嗯，等着吧。梁在成是谁？吃进去的，还能乖乖吐出来？嗯。你已经赊过账了。进不去，不进。说没说过，不许杀人！你当耳旁疯了，大哥，就饶他这回吧。按规矩办。来人！等等，大哥，有些话憋在肚子里难受，咱们兄弟不欺负人就罢了，但不能反过来让人欺负。朱三是出手重了，但也不至于。你他娘刚来几天，就敢教训我？来人，在，拉下去。走，走。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！给我追！人呢？朱师爷好。哎，哎，梁爷，我去查了，死的是北界的一个泼皮，光棍一个，没亲没故的。朱三儿呢？跑了，现在还没信儿。徐唐怎么办呢？放话说要厚葬
。师爷，啊，这文章怎么做？我已经跟胡帮主打过招呼了，就说那死的泼皮是五合帮的人，以五合帮出面要求缉拿凶手。徐唐他交不出人，就得按咱画的道走。徐唐仗着他掌管赌场，想跟我分家，还惦记着把叶明珠要回去。讲得美！这回我让他人财两空。五合帮的人来找麻烦了胡帮主，这次你帮了我的忙，我不会亏待你。往后你成了泰山会的掌舵大哥，五合帮还要靠你多招引。
了，别多管闲事，咱还有正事要办呢。路见不平，拔刀相助，怎么会是多管闲事？人命来，还有没有王法？抓人！走啊！别动！别动！别动！别动！都别打了！别动！别动！才放船几天，你又皮痒闹事，看来牢房没待够啊！大刀，走走。哎，徐老板，你这不是为难兄弟吗？这小打小闹也就算了，可这都闹出人命来了，我替你兜不住啊！马捕头。看在咱交情不薄，你网开一面。我徐唐不是知恩不报的人，不好办呐。有人告你是幕后主使，你得跟我走一趟。你也知道，兄弟干的就是这差事，身不由己呀、啊。带走，走走，走，快走，快走，走，快点。什么破地方？老子怎么能住这儿？你兔崽子，给我回来！老子怎么能住这儿呢？你给我站住！回来！肯定是梁在成搞的鬼。老子慢了一步，让他抢了先。县衙捕快，让他买通了。咱们在大牢，相当于被人家攥在手心里。大哥还得加倍小心啊！<笑>你小子敢跟梁在成当面叫板，胆儿不小啊！我就喜欢你这样的兄弟。报，梁爷，镖师到了，进来吧。哎，威远镖局孟云飞，有礼了，请赏茶。威远镖局大名鼎鼎，没想到这次给我们派来个女将。哦，小妹孟英虽是女流，但是出道多年，跟着我走南闯北，是威远镖局一等一的镖师，绝不会误事。我们这趟镖绝不允许有任何闪失。威远的名号不是吹出来的。你们泰山会有的是武士，之所以请我们镖局押镖。无非就是信任威远的名号。这一路穿州过府，道上人都会给威远个面子。您放心，我们就是吃这碗饭的。梁爷，您这趟走的是泰山石。啊，到了东京汴梁，你不用多问，你们只管安全押送到东京汴梁。到了那边。自会有人接，那是明日走镖。泰山石还没打磨好，不急，你们先住下，过两天就启程。那好，就先告辞了。嗯、徐唐关在牢里，过了十月初九，您稳稳坐上泰山会长多大哥的位子。徐唐再放出来，干瞪眼也没辙。只要东西送到东京汴梁，把那位爷哄高兴了。
这往后，整个山东可都是您的。要是徐唐再也出不来了呢？我来安排。徐唐是个不要命的主，那鲁师更难对付。不过二哥放心，我再找应手，早晚识多了他们。应手？去哪儿找啊？我报。梁爷，朱三九见。叫他进来。九三儿，知道官府正在缉拿你吗？知道，知道。朱三走投无路，才来投奔梁爷。朱三，身背命案投奔梁爷，可带什么见面礼了？除了我自己能投奔梁爷，我还能把鲁师拉过来。鲁石，你挺厉害呀！要不是你，昨晚徐唐就被人干掉了。徐唐给你什么了？值得你这么替他玩命。看来你是想陪徐唐一辈子蹲大牢。马捕头，你找我来。就是问这个，鲁石，你别嚣张，你现在背着人命，你罪过大了。活该你命好，遇着贵人了。梁爷啊，这是给咱面子，待会儿不许犯脾气。人家把你捞出来，花了不少银子，咱得知恩图报啊！走，请，请，哎，来了啊！老地方，老朋友，如坐。今天你出狱，二哥特意给你摆酒压惊，接风洗尘，不对吧？无功不受禄。是平白无故的，哎，来来来，坐坐坐，哎，坐坐坐坐坐。
所谓“英雄惜英雄”。二哥，看你是条汉子，想交你这个朋友。我知道你仗义，替徐唐出力不小，我高看你一眼。不过，识时务者为俊杰，徐唐关在大牢里，我不让他出来。他就一辈子出不来。鲁石，你跟着这种人，亏不亏？三哥对我不薄，出来前，他把赌场托付给我，让我管着。这徐唐真会说大话，使小钱，收买人心。不瞒你说，这赌场很快就不是他的了。兄弟，往后两眼就是泰山会的掌舵大哥，别说赌场，就连整个运城都是咱两爷的。<笑>鲁石，赌场我马上就派人收过来，同样交给你管着。还是两爷仗义。兄弟，赶紧着吧。还嘀咕什么呀？啊？这些人，等于卸了徐唐的手脚。徐唐，再也不能兴风作浪了。梁爷，牛春他们可都是王八吃秤砣，铁了心的跟着徐唐，干脆做了他们得了，免得留后患。嗯，杀了他们容易，不过，要是能让他们跟了您，江湖上就更佩服您了。嗯，说得好。十月初九是吉利的日子，不忙着开杀戒。大爷，你进来看看，里边好多姑娘呢，您来看看啊，来看。进来看看吧，爷
我就是来看看。前几天你们由此路过，出手相助，还没来得及言谢。来，里边请。来，哎，爷，来，里边请。这，哎，快坐，坐，快坐。啊，孟老板，孟老板。孟老板，你家哪门？啊，好嘞，走，来，来，老板发财。孟老板，庄稼营啊，不好意思，孟老板。请用茶，这回还押这个。还押这个，哎，好嘞，走着。老板，您的牌。孟老板，您多少啊？不好意思，老板，又打您了。来，老板，这次您下哪儿？哪儿？这。好嘞，来了。老板，您的牌，牌是庄稼营。哎呦，哎，这可不行，这算不得什么，玩的开心就好，啊？哦，那算我借的，明天还你。这趟镖往哪走？东京汴梁。哦，很辛苦啊。啊，辛苦不怕，就是啊，你们梁爷好像信不过我们。哼，什么镖啊？我也说不清、啊。总之，遮遮掩掩的。来来来，发牌。这一天玩的真痛快，罗哥，谢谢了。自家兄弟，客气啥？在运城这几天，尽管随时过来玩，啊，我陪着，有个义气。哎，英子，哟，这不是女侠吗？正好，我们兄妹俩都在，我就一并谢过了。就知道你在这儿，赌赌赌，狗改不了吃屎。妹子，男人偶尔玩两把不算事儿。谁是你妹子？我跟你哥是朋友，可不得叫你妹子吗？怪不得我哥就像苍蝇闻着屎一样往这儿钻。原来是有你这样的朋友。开始我还拿你当英雄好汉，闹了半天，是开赌场赚黑钱的。走。哎哎哎哎！哎，英子，快！英子，你听我说呀，英子，要说回去说。你不准再去赌钱，听到没有？听到没有？我怎么了？哎，你闹，你就闹吧，当着人家的面啊，一点面子都不给我。哥，咱们大老远来运城，为的是什么呀？你就不怕耽误正事？我耽误什么正事了？我。哥，你不觉得这趟镖不好接吗？你还记不记得去年外帮商队那档子事儿？就是劫了贡品夜明珠的事儿。对，事儿就出在运城界内。这两天我在运城打听了一下
，为了争夺掌舵大哥那个位子，泰山会很可能起内讧。梁在成这个人，城府很深。这趟镖到底什么底细，至今未向咱们交底。我就怕，这里头别再有什么文章。这事儿啊，我心里也一直不踏实。嗯，临来时候。掌柜的嘱咐了，梁在成的镖，不接不好，接吧，就怕这钱不好赚。所以啊，让咱们随机应变。发现不对劲、啊，宁可找借口把这趟镖辞了，也不能趟这趟浑水。对。要不，咱明天就去见梁在成，说是镖局有急事，召咱们回去。那回去咱们怎么说？掌柜的问起来，咱总得说出个一二三来吧，要不然还以为咱们自己吓自己，这成了笑话。往后咱俩还怎么混啊？倒也是。可是，那咱们怎么才能查清底细呢？别忘了，快点！都快点干活啊！快点，快点！梁爷，梁爷，碑石已经完工，请您过目。东京汴梁那位老爷子是书法大家，这块泰山碑石送过去，他肯定喜欢的不得了。您说的莫非是蔡金蔡太师？嘘，天机不可泄露，投其所好，保证喜欢。还有他更喜欢的，来行了，行了，行了，先别弄了，都下去吧，快点，快走，别弄了，都走吧，走吧，走走走，快点，快点，快点走，快走吧。杨爷，他们都走了，你也走，嗯，是。劫掠朝廷贡品的，原来就是太上会。嘿，怎么样？没想到，这里边大有玄机啊！碑石，只是掩人耳目。这，才是真正的大文章。可咱们是江湖上的，东京汴梁那是朝廷，两条道上跑的车。太山会再大，也不过是江湖野党。要想真正成气候，就得朝中有人。一旦朝野联手，不要说小小的运城。
整个山东都归了咱们。我明白了，您是干大事的人，何时启程？后天。那威远镖局，两个镖师靠得住吗？由他们押镖。就算中途出了事儿，被官府发现，有他们替我们顶罪，与我无关。真呆子！有人在那边！在那边！追他们！追！快走！快追！快追！快走！再成一伙，竟敢劫朝廷贡品，怎么还想杀人灭口？你走南闯北，这块腰牌不会不认识吧？御史忠诚特使，嗯，去年外邦献给朝廷的贡品被劫，案犯逍遥法外，周府。去潦草结案，疑点很多。御史忠诚命我秘密前来运城，潜入泰山会，调查取证。好啊，梁在成劫掠朝廷贡品，你赶紧让官府把他抓了呀！梁在成在运城经营多年，早与当地官府有所勾结，鲁莽行事，只会打草惊蛇。那怎么办？我妹妹是不是也在他们手里？不行，我要救英子。光凭你单打独斗，救得了他吗？孟老弟，别急躁。现下当务之急，是尽快通报御史台。请你带我跑一趟，搬兵前来，捉拿梁在成。那英子怎么办？我负责他的安全。梁在成会买通当地官府缉拿你，路上务必小心。放心，兄弟啊，就是走镖的，路路通。不过，英子绝对不能出事。回来我可找你要人。我用自己的性命担保。拜托了。嗯、怎么让孟云飞跑了呢？二哥，我已经跟官府打过招呼了，他们已经设了路卡，只要孟云飞一露面，立刻抓他。夜长梦多，泰山石抓紧运往东京汴梁，有老爷子罩着，咱们就没事儿。嗯。那个女的呢？在后院关着，留着活口，让她到处嚷嚷去。杀了！是。梁爷，这个女的
，留着有用。哥哥跑了，妹妹在咱手里，孟云飞不可能不来救她。也对，再留他几天。陆哥，陆哥，开门。妹子，饿了吧？滚！脾气还真不小。妹子，我劝你一句：稍安勿躁，该吃吃，该喝喝，身体要紧。你哥可惦记着你呢。哎，你怎么才来换岗？我都困死了，跟个娘们似的。走走吧。啊。二位，以前我也是跟徐爷的。你们从西边院墙出去，那边没人看着。走，哎，等等，二位，给我留点伤，就当是苦肉计了，要不然粮在城那儿，我蒙混不过去。去哪儿啊？有心劫狱救大哥，可就凭咱们两个。大哥一进去，鲁石跟了梁在成，弟兄们就都散了。等咱把大伙聚起来，再去救大哥。嗯、咱们还得去办一件事儿。什么事儿？杀鲁石，在那边。既然来了，就进来吧。嗯、我知道，你们出来，头一个要见的人就是我。知道就好。三哥待你不薄，你转脸就跟了梁在成，不杀你，弟兄们解不了胸口这口恶气。在动手之前，我有东西给你们。鲁石，银子再多也买不了你的命。那三哥的命呢？梁在成陷害三哥，无非就是用银子买通了马明。咱们要救三哥，无非也用银子，只不过要比梁在成更大方就是了。那你到底是哪边的？哼，这话。不知你们问过我
，想好了吗？你到底选哪边？三哥，我还用选吗？兄弟，你要让梁在成也把你当兄弟，那咱就有翻身之日了。人呢？钱呢？不是说好一手交钱一手交人的吗？我不是也说过，不借银子，不放人。你要是敢耍滑头，老子就劈了你！你祖宗马明，来来，徐唐，别骂我，要骂呀就骂银子，有钱能使鬼推磨嘛，怪不得我，搬银子。兄弟，好兄弟，嗯，明天是十月初八，梁在成的人一早就起运泰山石，人数、路线，我都摸清了。嗯，这是梁在成给咱的大礼。明天咱得收了他，嗯，然后由咱的人运到东京汴梁，借花献佛。到那个时候，蔡太师可是只知道山东有我徐唐，再没有别人了。梁在成机关算尽，结果给三哥做了嫁衣。<笑>兄弟啊，你立了大功了。其他兄弟们呢？都凑齐了吗？都齐了。听说三哥出来，兄弟们都没二话。好，告诉兄弟们，明天动手。把车都给我挪开！是。是我该对你施行家法，让你跑了、啊，今天得补上。嗯。
手，求我饶了你。嗯，三哥，饶了我，饶了我吧，啊，饶了我，饶了我吧。<笑>三哥，三哥，解开回避你们俩辛苦一趟，带着弟兄们，把这玩意儿送到东京汴梁，借花献佛。路上一定要小心，不能有闪失。好，三哥放心。嗯，别忘了，一定替我给老爷子问个好。嗯。<笑>明天十月初九，推选掌舵大哥。您这身行头一露面，分明是当仁不让啊！<笑>该是我梁赛成出头的日子了。杨爷，泰山石让人给劫了。那朱三他们呢？都死了。是徐唐干的。我刚得到消息，昨天徐唐从大牢跑出来了。今天泰山石就被劫了，不是他干的，还能是谁？马明干什么吃的？怎么眼睁睁就让徐唐从眼皮子底下跑了？永远不要拿马明当朋友，他不讲义气，只论钱。咱们能给他钱，徐唐照样也能给他钱，两边通吃，他乐不得呢。哼，马明，马明，等我腾出手来。一定让你粉身碎骨！当务之急还是先对付徐唐。他之所以要劫泰山石，一定是知道了其中的底细。现如今东西落在了他手里，他一定是想借花献佛。如此一来，咱白忙活一通，反倒是成全了他。狗日的，早知今日，当初直接做了他，何至于由此后患？就算徐唐把东西抢了去，让他尽管送去东京汴梁好了。一不做二不休，在他还没跟东京汴梁接上头，咱们就先做了他。对呀、啊，这最后白忙活的不是咱们，是他徐唐啊。<笑>徐唐派人替咱们跑腿押运，辛苦他了。先不要惊动徐唐，只当咱们不知道是谁干的。明天推选掌舵大哥，他肯定露面。咱们设下埋伏，当场把他拿下，杀鸡给猴看，免得往后有谁又生是非。
。鲁哥，你什么时候回来的？半个时辰之前。消息送到了吗？见着御史忠诚大人了吗？忠诚大人就在济南，他让我提前回来给你报信。官兵明天就能到运城。另外，忠诚大人已经派人赶往东京汴梁，泰山市一到，马上扣留。明天，泰山会推选掌舵大哥。梁在成，在会场设埋伏，抓捕徐唐。我已经给徐唐露了底。他会在途中设埋伏，提前对梁在成下手。等那时，你先让他们火并，然后官兵再行抓捕，这样就容易些。嗯。哎，英子，英子怎么样？哈，英子很好。不如咱们今天晚上就把他救出来吧。不行，今天晚上动手的话，会打草惊蛇，坏了明天的大事。可是，明天官兵一到，你先去救英子，你还有什么不放心的？嗯，你们去那边，快去！你们那边，快点，快！姓梁的，你坏的脚底流脓啊！敢害我？哼，没想到吧？老子给你来个先下手为强。徐唐，别高兴的太早。我知道你有这一手，防着呢。你鲁石，你身在曹营心在汉。你们哥俩这出戏演的不错呀，差点瞒过了我。你凭什么断定我是徐唐的人？马明的胃口不小，买通他。哼，徐唐哪儿来的这么一大笔银子呀？我把赌场交给你打理，可赌场的账目瞒不过我。三百两银子不翼而飞。鲁石。你还有什么话说呀，兄弟们，杀！
祖师，出来混，要跟对人。临死之前，你还想说什么？哼，你只说对一句话：别高兴太早。鲁师，你究竟是什么人？御史忠诚特使。梁在成，你胆大妄为，劫掠朝廷贡品，行贿大臣，你可知罪？二哥，咱们全完了，识时务者为俊杰，别硬撑着了。阿斌，请放下，放下，放下，放下。梁在成，束手就擒吧。我是该叫你鲁石哥，还是叫你特使大人？哼，叫什么都可以，只要不叫我走狗。